Comme le disait Rose au début, As was at the beginning, euh, on a étudié le livre de Marx depuis le début de l'année. Et euh, ce qui est intéressant, vraiment j'ai commencé à bénir le Seigneur. Cette semaine j'étais en train de prier. This week I was praying. Je demandais au Saint-Esprit que quel est, euh, quel est la. Euh, j'ai demandé au Saint-Esprit en fait de me. Euh, j'ai demandé au Saint-Esprit de me donner euh, une parole pour le, euh, le mariage d'hier. Et je n'entendais rien, je ne percevais rien du tout. And I was getting nothing. Et euh, euh, quand j'ai continué à prier, j'ai perçu dans ma prière, I, uh, my prayer, pas un peu regarder ce qu'on est supposé étudier ce dimanche. Et c'est par l'enchantement, le passage d'aujourd'hui parle de mariage. And by miracle, the passage of today speaks about marriage. Je bénis ton Seigneur Jésus. Parce que non seulement tes enfants ont choisi une date, non seulement tes enfants ont choisi une date pour se marier, mais toi tu avais déjà prévu cela d'avance. Tu t'es arrangé que tout soit aligné. Marc chapitre 10, verset 1 à 16. Ce sera en écran, en anglais à l'écran. Et ce sera ce que ma Bible dit. Et dit, Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La fosse s'assembla de nouveau près de lui, et selon la coutume, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de réfugier sa femme. Il leur répondit, « Que vous prescrit Moïse ?» Moïse, dit-il, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. » Que l'homme donc ne sait pas à ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils lorsqu furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et épouse un autre, elle commet un adultère. On lui amena des petits-enfants afin qu'il les toucha, mais les disciples reprirent ceux qui les emmenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Je vous le dis en vérité, « Quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit-enfant n'y entrera point. » Puis, il est pris dans ses bras et il est béni en leur imposant les mains. Amen. Père, nous te bénissons pour la parole de ce soir. Et nous croyons que tu as un message pour nous. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Comme vous l'avez remarqué, ce passage-ci parle de deux choses. Un, du mariage et du divorce. Et de deux, parle effectivement du royaume des cieux. La première chose, on va regarder par rapport au mariage et au divorce. Ce que je trouve intéressant, c'est que la Bible dit que bon, la foule s'est pas assemblée une fois de plus autour de Jésus. Et comme d'habitude, Jésus a commencé à enseigner. Comme on l'a vu la dernière fois, Jésus aime enseigner. Il n'aime pas prendre le temps pour prêcher. Il aime enseigner. Parce qu'il a remarqué une chose. Quand une information est comprise, on ne peut plus l'enlever. Depuis que nous sommes tous allés à l'école, on nous a dit que 1 plus 1 est égal à 2. Et quelle que soit la personne qui vient nous dire que c'est 3, 
Automatiquement, notre esprit réagit à cela. Parce qu'on se dit, ce n'est pas ce qu'on a appris. Et on a les preuves que 1 plus 1, c'est égal à 2. Jésus est enseigné. Il est prendre le temps de révéler les vérités à chacun d'entre nous. Parce qu'une fois qu'on a la vérité, personne ne peut plus nous enlever cette vérité-là. C'est pour ça qu'il prend le temps d'enseigner. Dans son enseignement, il y a des gens qui sont arrivés, qui ont, si ce sont dit les pharisiens et les docteurs de la loi, donc eux ils sont arrivés et ils se sont dit, on va poser une question à celui-ci qui attire les foules. So they came and they asked him a question that were, they said, we'll ask him a question that will bring around the crowd. Et pour, pour eux, ils se sont dit, ça c'est une question piège pour lui, il n'a pas compris les points. And they told themselves, they told themselves that this was a trap question and that he wouldn't be able to answer. Et quelle est la question? And what is the question? Est-ce qu'un homme peut renvoyer sa femme? And a man sent his wife away. Il leur répondit, que vous a prescrit? And uh, Jesus, asked him, Jesus asked them, what did Moses say in the law about divorce? So before we speak about marriage, Je trouve intéressant la façon laquelle Jésus réagit avec les gens. I find it interesting how Jesus reacted to people. Quand ils sont venus lui poser une question, When they came to ask him a question on l'a vu dans Marc chapitre 2, even saw it in Mark chapter 2 que Jésus savait déjà ce que les pharisiens pensaient dans leur esprit. Jesus already knew what the Pharisees thought of Donc, en d'autres termes, quand ils posaient la question, ce n'est pas comme si en fait Jésus ne savait pas où est-ce qu'il s'en allait. So when they were asking the question, it's not as if Jesus didn't know where they were. Et Jésus a voulu les aider à pouvoir exprimer ce qui était dans leur cœur. But Jesus wanted to help them express what was really in their hearts. Il dit, vous êtes venu me poser une question. He's saying really that you came to ask me a question. Qui peut être légitime. That might be a legitimate question. Fort probablement légitime. Peut-être qu'il y avait ce problème à ce moment-là dans la société. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'abus. Et ils se disaient, il faut effectivement connaître la réponse. Mais quand quelqu'un te pose une question, la vraie chose c'est, qu'est-ce que la personne a dans son cœur Quand elle te pose la question. Donc Jésus... On nous a toujours dit, on ne répond à une question, à une question. Mais Jésus, souvent, il a l'impression d'être un peu mal élevé. Mais parfois, on se sent comme si Jésus serait un peu mal élevé. Et pour là, on a un peu mal élevé. Et vraiment, tu te rends compte, parce qu'il n'arrive pas à répondre. On dit, on ne répond pas à une question, pas à une question. They always tell us you don't answer a question with a question. Parce que ça, ça, ça paraît poli. Because it seems that it's impolite. Et mais Jésus leur demande, qu'est-ce que dit la loi? But Jesus asked them, what does the law say? La question qu'il pose. That's what he asked. Vient du fait qu'il veut déjà savoir où est-ce que ceux-ci sont situés dans leur théologie. He wants the question. He wants to actually know where these people are in regards to their theology. Il veut savoir avant que je commence à te répondre. He wants to know that before I start answering him. Quel est ton système de pensée? How are you thinking? What's your thought process? Et quel était le système de pensée? What was the thought process? Il dit Moïse nous a dit. And they said that uh, well, Moses says. Et c'est intéressant qu'ils disent Moïse nous a dit. And it's interesting that they say Moses says. Parce qu'ils sont en train de vouloir lui dire quelque chose. Because they're trying, they're actually trying to tell him something. Celui à qui Dieu a donné la loi. The one that um, God gave the law. Celui à qui Dieu a donné l'instruction. The one to whom God gave instruction. On sait qu'il s'est présenté devant le Seigneur pendant 40 jours. We know that he was before the Lord for 40 days. On sait que Dieu a écrit de son doigt sur la table. We know that um, on the, uh, that God wrote with His own finger. With his Tout ce que Moïse nous a dit, on sait que c'est vrai, c'est Dieu qui a parlé. And we know that everything that Moses says is true because God spoke. Donc ils sont déjà en train de lui dire une chose. So they're already telling. Si tu essaies de venir contredire Moïse. You try and contradict Moses. Alors là on toi. Then we'll know. C'est la fin pour toi. Tu viens de nous prouver que tu n'es pas le fils de Dieu. Comment est-ce que tu peux dire que tu es le fils de Dieu Et quand tu contredis la loi que toi-même tu as donnée à Moïse. C'est comme si hein, tous les. En fait, j'ai remarqué une chose. La foule est là. Jésus est en train d'enseigner. Il y a quelqu'un, comme d'habitude à l'école, il y a toujours quelqu'un qui lui pose des questions. Ça. As like as usual as it is in school, there's always somebody that asks a weird question. Et là, maintenant, tout le monde s'arrête. And all of a sudden, everybody stops. Personne ne parle. No one speaks. 
Mais dans leur pays, ça s'est réussi encore celui-là. Avec ces questions comme ça. Et donc, eux, ils se disaient encore les pharisiens. En train d'essayer de faire, de, de, de vouloir euh, faire en sorte que notre maître soit pris pour menteur. Jésus dit quelque chose d'intéressant. Really Il dit c'est à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire What is Jesus Il dit Moïse là. Moses, il a reçu une information de Dieu. He got information from God. Mais parce que le peuple d'Israël voulait l'emmener dans une certaine direction, que Dieu lui a permis à ce moment-là de pouvoir dire aux gens si vous voulez que votre femme s'en aille, qu'elle s'en aille. Parce qu'il y avait eu des abus au milieu des enfants d'Israël et il ne savait plus quoi faire. Mais Moïse, Jésus est en train d'envoyer un message clair ici. Il prenait le mariage, il prenait le mariage à côté. Parce qu'il est en train de nous poser une question. Quand nous on a des relations, comment est-ce que nous nous comportons avec nos relations quand on dit répudier sa femme, ça veut dire que tu dis que je ne veux plus entendre parler de je veux divorcer. Donc, en d'autres termes, nous nous séparons. Chacun va de son côté. On ne se parle plus parce qu'on ne s'entend plus. Jésus est en train de dire oublie d'avoir un peu de mariage. Est-ce que c'est comme ça que nous nous comportons avec les relations que nous avons autour de nous est-ce que je dis, va de ton côté, je vais le monter Il dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Qu'est-ce qu'il a fait de dire C'est parce que ton cœur a décidé que je ne veux pas pardonner. Donc, Jésus, pour répondre à leur question, dit directement aux pharisiens, vous avez un problème depuis des années. Vous ne savez pas pardonner. Et parce que vous ne savez pas pardonner, on a trouvé une façon de faire en sorte que ça ait légitime de ne pas vouloir pardonner. Mais en fait, on a la grâce de pouvoir pardonner. Mais je me suis posé une question. Si tel, c'est ce que Jésus dit, il dit, si simplement il faut répudier sa femme quand ça ne va pas. C'est que tout le monde va commencer à dire, va, 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 va. That means everybody will just start saying bye, go away, go away. Parce que le jour, maintenant, je n'ai plus contact, tu dis que je veux que c'est ça, elle ne s'est pas préparée, ça va aller jouer une autre chose. Parce que le jour, quand vous êtes heureux, vous dites, oh, c'est pas bon, 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 on a eu un invité ici la dernière fois qui nous a partagé effectivement de ses infidélités par rapport à son épouse. Et il nous a dit effectivement qu'il était déjà prêt à vraiment, il a vu à sa femme effectivement qu'il qu lui était infidèle. Et lui dans sa tête il s'attendait déjà à ce que ce mariage va s'arrêter. Mais quelle, quelle grâce de savoir que la femme lui a pardonné et aujourd'hui ils ont deux enfants. Je me suis toujours arrêté de se poser la question. Qu'est-ce qui se serait passé s'il était parti donc ces enfants qu'on est en train de voir aujourd'hui, ils vont aller disparaître. Parce que pour que ces enfants arrivent, il faut que ça vienne de ce père-là et de cette mère-là. Donc s'ils si étaient séparés, aujourd'hui, ils n'ont pas d'enfants. J'ai encore écouté l'histoire d'une autre personne. Il était fiancé. Mais sa femme et lui vivaient dans deux pays différents. 
him and his wife were uh, living enfin, in two different places. His fiancée and him were living in two different places. And they were about to get married. And they were about to get married. He had met another girl one day when he was out. One night of uh, fun. And uh, they had a baby. And the wife got pregnant. And the man was just about to go and get married. And the man was just about to go and get married. So he had to go and tell his uh, fiancée that he made a mistake. Let me tell you today that this man is married. He had two sons with this new wife. He has two children with that other girl. He asked himself a question. What would have happened if he had not forgiven her? Would he have been forgiven? Two sons with this new wife. 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 Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner What is Jesus teaching us? Quel est, où, est le, où est notre niveau de pardon dans la vie Where is our level of forgiveness in life? Où est notre niveau de pardon Where is our level of forgiveness? Oh non, si tu regardes ta vie, pose-toi la question. Ask yourself a question. Est-ce que vraiment je pardonne aux gens Do you really forgive people? Prends ton scan, scan toutes tes relations. Scan all your relationships. Et pose-toi la question. And ask yourself a question. Comment est-ce que je réagis par rapport aux gens qui m'ont fait du mal? How do I react when people hurt me? Comment est-ce que je réagis par rapport aux gens qui m'ont trahi? How do I react to people who have betrayed me? Ces personnes-là, des deux côtés, ce sont des hommes qui ont failli. Those people on both sides are men that have failed. Mais les femmes ont décidé de demeurer à la maison. But the women decided to stay in the house. Et puis sur le nom de l'Éternel, ils ont de très beaux mariages aujourd'hui. Bless the name of the Lord. They have beautiful marriages today. La Bible dit quelque chose. The Bible says something. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse. In the book of Revelation. Il dit ça plusieurs fois quand il parle aux différentes églises. Um, it says this many times when he speaks to the churches. Mais à celui qui vaincra. But to he who is victorious. Mais à celui qui vaincra. But to he who is victorious. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de dire? In other words, what is he saying? Il est en train de dire si tu persévères. Si tu te meurs dans la situation en dépit des difficultés, si tu remains in the situation no matter how difficult it becomes, c'est celui-là qui aura la couronne de gloire. You're the one that will have the crown of glory. En d'autres termes, la couronne de gloire, c'est quoi? Ce sont ces enfants là qu'on voit aujourd'hui. In other words, the crown of glory is what those children, it's those children that we see today. Si ils n'avaient pas persévéré, if they did not persevere, les enfants disparaissent de la situation. Children will disappear. La terre a quatre enfants de moins maintenant. Earth will have four children less today. Parce qu'ils avaient décidé de ne plus être ensemble. Because they would have decided to not. Because they had decided to know and to stay together. When we analyze really how we react to situations, you know, if we have a sign for us, 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 if we have Garde mon cœur. Keep my heart. Afin que je puisse relâcher ce que j'ai emprisonné dans mon cœur. So that I can let go of what I've imprisoned in my heart. Jésus dit que au commencement cela n'était pas comme ça. Jesus said in the beginning it was not like that. Il dit non 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 au commencement ce n'était pas comme ça. And she says in the beginning it was not like that. Et je me suis posé une question. So I asked myself a question. Est-ce que nous allons toujours au commencement des choses? Do we always go to the beginning of things? Est-ce qu'on repart toujours à la fondation de toutes choses? We always go back to the foundation of all things. Est-ce qu'on regarde la fondation c'est quoi? La fondation c'est Christ. What is the foundation? The foundation is Christ. Donc en d'autres termes, chaque fois qu'on fait face à une situation, so every time, in other words, every time we face a situation, est-ce qu'on se met à la position de Christ pour savoir comment il réagirait dans cette situation? We put ourselves in the position of Christ to see how he would react in that situation. Et qu'est-ce que lui fait? And what does he do? The Bible says in Romans 5, verse 8, that even though we were sinners, the Bible says that while we were still sinners, God died for us. And while we were still sinners, God died for us. Because we were not given a clear message. In other words, he's sending us a clear message. I didn't wait for you to come to church. I knew that you would never come to church. I knew that you would never come to church. I knew that you would never come. J'ai décidé d'aller vers toi. J'ai décidé de faire le pas. J'ai décidé de traverser la ligne. La question qu'on doit se poser, c'est qui veut traverser la ligne Mais même moi, je te dis une chose. Chaque fois que quelqu'un traverse la ligne avant toi, c'est un signe de, 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 de ce que tu n'es pas mature. The sign that you're not mature. La maturité c'est toujours celui qui va traverser. Maturity is the one is usually the um, the mature one is usually the one that will cross the line. Regarde ce qui se passe. Look at what. La Bible dit. The Bible says que 
les serviteurs de Jacob et d'Abraham se disputaient. The servants of Jacob and Abraham were fighting. Parce qu'ils disaient qu'il n'y avait plus suffisamment d'espace pour tout le, le cheptel. Because they're saying that there's not enough um, space for all the, the flock. flock. Et qu'est-ce que la Bible dit? And what does the Bible say? Abraham est parti parler à Lot. Il dit Jacob, alors à Lot. Um, and the, what does the Bible say? Abraham went to go and speak to Lot. Et qui lui a dit à Lot? La terre ici est tellement vaste. Choisis ton côté, je choisis le mien. And Abraham told Lot. This, um, this ground is so big, or this, this uh, area is so big, pick, pick your side, not pick mine. Parce que je me suis posé une question. But I asked myself a question. Quand Abraham a entendu que les, les, les serviteurs se disputaient, Because when Abraham was hearing that um, servants were Est-ce que Lot n'était pas aussi que les serviteurs se disputaient? Was Lot also not aware that his uh, servants were out there? He probably was. Mais il n'a rien fait. But he didn't do anything about it. Quand il a demandé d'aller ça dans son cœur. Probably just kept it in his heart. Ce gars-là. Il m'empêche de me panouiller. 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 Vraiment, si on n'arrive pas à aller pouvoir adresser les choses, ça prouve effectivement qu'il y a un manque de maturité à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas, c'est pour chacun d'entre nous à différents niveaux. Et c'est pour chacun d'entre nous à différents niveaux. Parce qu'il y a des moments où les gens ont la capacité à parler rapidement. Because there are times when some people are able to speak quickly. And there are other times when they are when it's difficult to speak as well. And that's where maturity comes from. And that's why the Lord has to help us all without exception. To be able to be in a state of being able to cross the line. So that we can always be in that state of being able to cross the line. On veut pouvoir traverser la ligne. We want to be able to cross that line. On veut pas demeurer dans la situation dans laquelle on est. We don't want to remain in the situation in which we're in. Il dit donc, au commencement, l'homme est supposé quitter son père et sa mère et aller s'attacher à sa femme. Il dit, les deux deviendront une seule chair. He said, um, from the beginning of creation, uh, that this is it's explained by a man who leaves his father and mother and is joined to his wife, and the two are united into one. Maintenant, cette expression une seule chair. So this expression, two united to one, ça veut dire que on ne peut plus les séparer. It means you can't separate them. Comment expliquer on dit les deux sont devenus une seule chair. It says the two have become one. Les deux ont fusionné. There was a fusion. Il y a une chose que j'aime en chimie. There's something I like chemistry. C'est que en chimie tu peux prendre deux éléments distincts. In chemistry, you take two different elements. Tu peux les mettre ensemble. You put them together. Il y a une réaction qui va se produire. There'll be a reaction. Ça va produire quelque chose de différent. It'll produce something different. Le seul problème, c'est que tu peux plus les dissocier. The only problem is that you can't dissociate them anymore. Parce que avec la transformation, because of the transformation, tu ne peux plus repartir en arrière. You can't go backwards. Tu ne peux plus repartir en arrière. You can't go backwards. Quand il y a eu la fusion, when there's a fusion. On ne peut plus séparer. Can't separate them. L'ancienne nature a disparu. The old nature is no more. Quand vous, on dit, on va en chimie, on dit, la formule de la chimie, c'est de, de l'eau, c'est quoi? On dit H2, enfin c'est 2H plus O2 est égal à H2O. Um, so in chemistry, when you look at the formula of water, it says 2H plus O is equal to H2O. Donc en d'autres termes, ils ont tous dit, tu prends deux molécules d'hydrogène, une molécule d'oxygène, et ça te donne l'eau. So in other words, they're saying you take two molecules of hydrogen, one molecule of oxygen, and it gives you water. Maintenant, est-ce que toi, tu peux séparer cette histoire? So now, can you separate it? Tu bois l'eau tous les jours. You drink water all the time. Pourquoi tu ne sépares pas? Pourquoi tu n'arrives pas à les séparer? Why can't you separate it? Ils sont indissociables. You can't dissociate them. On les a mis ensemble. Put them together. Ils ont dit, mon pied, donc ton pied, mon pied, ça se remet. He said, my foot, your foot, till we die. Ensemble jusqu'à la fin. Together until the end. On ne peut plus être dissocié. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? What is Jesus saying here? Est-ce que la vraie question c'est non pas de mariage d'abord, mais je vais passer au travail d'ailleurs. Quand il dit on est dans le mariage. So um, we talk about marriage. I'll talk about something else later, but. Mais dit dans le mariage, il dit qu'est-ce qui peut me séparer de mon épouse ou de mon époux? So he's saying that in marriage, what can separate me from my wife or my husband? C'est ça que Jésus est en train de dire. That's what Jesus is saying here. Rien ne peut vous séparer. Nothing can separate you. Quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'elle fait, rien ne peut vous séparer. No matter what he or she does, nothing can separate you. Mais si tu pousses un peu. But if you push a bit. Qu'est-ce qui peut te séparer de Christ? What can separate you from Christ? Tenez moi sa question. Qu'est-ce qui te sépare de lui? I ask you the question. What can separate you from him? Paul dit. Paul says. Rien 
Nothing ne me séparera de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Jesus Christ. Il avait compris. He understood. Quand Dieu mélangé avec Christ, When you're mixed with Christ, la Bible dit que notre esprit qui était mort a été régénéré et il, il a fusionné avec l'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit. Et les deux sont devenus une seule chair. Ils sont devenus une seule, un seul esprit. C'est pour ça qu'on a un seul esprit. Mon esprit, c'est l'Esprit de Christ. L'Esprit qui vit en moi, c'est l'Esprit de Christ. Comment est-ce que l'ennemi peut venir me mentir Comment est-ce que l'ennemi peut venir me tromper En me disant que Dieu ne m'aime pas en me disant que Dieu n'est pas mon Père Je vais me poser la question Depuis quand est-ce que Dieu n'est pas mon Père depuis quand Dieu ne m'aime pas Alors quand notre esprit est devenu un. Il dit le Père et moi nous sommes un. L'esprit de Christ et mon esprit nous sommes un. Rien ne peut me séparer de Christ. Aucun problème, aucune difficulté. Christ et moi pour la vie. Rien ne pourra nous séparer. C'est quel menteur qui dit que tout le monde quand tu regardes l'eau, tu n'arrives plus à séparer les molécules. Pourquoi est-ce que l'ennemi arrive à vouloir me séparer de mon Dieu C'est la question que vous vous poser. Il est passé par où Il a fait comment Qu'est-ce qu'il a utilisé comme tactique pour me séparer de Dieu Tout au long de la semaine, je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à Je pense toujours à la création. Je ne sais pas pourquoi je pensais à la création. J'aime beaucoup le livre de Genèse. Je crois que le premier chapitre en particulier. Il y a une chose que j'ai trouvée intéressante. Je pense que j'ai déjà dit ici deux fois. Que chaque fois Every time. Euh, que Eve s'approchait de là, de la connaissance du bien et de mal, Eve regardait que c'était un bel arbre. Et la Bible nous a dit, quand elle a commencé à parler au serpent, elle a dit que, mais j'ai peur, j'ai peur. Il dit, en fait, elle a dit, Dieu a dit de ne pas le toucher, de peur que nous ne mourions. Et, et tu te poses une question. Quand tu vas à l'origine, Dieu n'a jamais dit qu'il faut ne pas dire qu'on ne peut pas toucher le fruit. Il a dit de ne pas Il n'a pas dit ne touche pas. Il a dit ne mange pas. Et elle a même ajouté une autre chose. Elle a dit de peur que je meure. Non, de, de, peur, de peur que je meure. Et en d'autres termes, qu'est-ce qu'il était en train Qu'est-ce que l'ennemi voulait savoir L'ennemi voulait savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'elle à quel point elle-même elle est connectée avec Jésus Qu'est-ce que Jésus était Qu'est-ce que l'ennemi a voulu faire Il a voulu positionner Eve. Voilà, tu te saisis dans quel endroit À quel point est-ce que tu sais que tu es un avec ton père Quel endroit ça va dire Ah, il s'est dit, non, c'est pas vrai. Puisqu'elle a même peur de mourir, en juste en touchant le truc, elle a peur de mourir. Tu as peur de quoi En fait, tu te poses même la question, qui va me parler de peur Où est-ce qu'elle a pris ce sentiment-là Dans le jardin, qu'est-ce qu'il peut lui dire les fruits Avant qu'elle ne mange le fruit, elle appelait le lion mon minou. Elle était là, oui, mon petit, ça va Tu vois, il est en train de rire. Elle dit, attends-toi, ne va pas, va pas, ne te dis pas. La même façon, la peine, on parle à nos chiens aujourd'hui. Donc, la peine est revenue d'où Si elle n'avait pas peur du lion, elle n'avait même pas peur du serpent, elle n'avait même pas peur du serpent. Donc, c'est juste pour vous dire qu'elle n'avait pas peur de ces animaux-là. La peur est venue d'où Qu'est-ce qui l'a séparé de son Dieu Mais on s'est rendu compte des choses. L'ennemi a compris que... C'est pour ça que Jésus aussi a dit que la même tactique. Quand tu poses la question à quelqu'un, c'est où tu se tiens à l'intérieur. Donc il a simplement voulu percevoir est-ce qu'elle a compris qu'elle est un avec Dieu. 
this one too. So you just wanted to perceive that she understand that she was one with her God? No, he said, ah, no, 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 no. He complete the demand getting with her. Direct the demand. He had reached out to her. And so he understood that she she didn't know where she was with God, so he was able to fool her. I did not know. Que si tu manges de ce fruit là, de, de, ce que le Seigneur lui a dit, que si elle mange de ce fruit, so the Bible, uh, no, the devil told her that if you eat from this fruit, tu vas devenir comme Dieu. You become like God. Tu vas connaître le bien et le mal. You know good from evil. Et là, j'ai commencé à réfléchir cette semaine. So I started thinking of this week. Que le problème que nous avons, the problem that we have, quand on est séparé de Dieu, when we're separated from God, c'est que on connaît ce qui est bon et ce qui est mauvais. Is that we know what is good. Et tout ce qu'on fait sera toujours bon et mauvais. Mais tout ce que Dieu fait, la Bible dit que cela était bon pour un final. Donc, en d'autres termes, toutes les relations que nous avons, toutes les choses que nous essayons de faire, même si tu essaies avec toutes tes forces, tu auras un bon côté qui va arriver. There will always be a good side. There will always be a bad side. J'ai mon ami qui est pharmacien. I have a friend who's pharmacist. Et elle me dit toujours que tous les médicaments on est bas. Tous les médicaments. And she she told me that all the medications that we take. Tous les médicaments ont toujours un effet. They always have secondary effects. Ils ont des effets négatifs. A negative side effect. Il dit il traite un problème. So they treat a problem. Mais il ne fait pas seulement des trucs pour guérir, il va t'en donner d'autres. But it doesn't just treat the problem, it also gives you another problem. Mais quand Dieu arrive avec la solution, c'est la guérison et il n'y a pas d'effet négatif. Donc quand Dieu nous dit pardonne, c'est parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'effet négatif. C'est parce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'effet négatif. Il sait que si tu arrives à pardonner, c'est bon pour toi et tu n'auras jamais des effets négatifs qui vont te poursuivre après. Parlons peu, mais parlons vrai. Nous tous, il y a déjà eu des moments où on dit qu'on ne peut pas donner à quelqu'un. Nous ne parlons pas la face. Peut-être même à ce moment, c'est dans une situation où il y a quelqu'un qui dit dans notre compte que celui-là ne devra pas. Mais je te pose une question. Chaque fois que tu t'es trouvé dans cette situation-là, est-ce que tu dors bien la nuit Quand tu fermes les yeux, tu ne vois pas que la personne t'appartient. Elle t'apparaît. Tu vois comment ton cœur commence à changer. Tu comprends ton cœur, ta figure commence à changer. Tu ne comprends même plus ce que les gens doivent te dire autour. Tu sais que tu peux mettre dans le mariage comme ça. Tu peux même mettre dans le mariage comme ça. Comme par exemple, hier, il y avait la fête. Tout le monde était en train de célébrer. Jusqu'au jour, tu étais peut-être assis ici. Tu n'as même pas vu comment le mari était habillé. Tu n'as même pas vu quelles étaient les couleurs du mariage. Parce que quand ils sont rentrés, ça t'a fait penser au gars qui avait dit qu'il veut te marier avec toi et il n'a dit qu'il n'y est pas. Tu es seulement pensé, seulement ça à quoi tu pensais. Oh, il m'a laissé, il m'a laissé, il m'a laissé. That's all you're thinking. Oh, he left me. He left me. And you didn't even hear anything that they were saying. All you were seeing was that guy. And the anger was uh, boiling up. And you were like, Oh, 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 on croit que c'est bien en disant bâtard. C'est bon pour un certain temps. Mais il y a un négatif qui vient avec. C'est que la personne est toujours dans mon cœur. Quand moi je dors, c'est que je vois. Lève le matin, c'est que je vois. Je veux te dire une chose, elle partira pas. Elle partira pas. La Bible dit que. Il dit que ça. Ce sera la connaissance du bien et du mal. Ce n'est pas simplement que toute chose que tu mettras bien, il y aura un mal qui sera attaché à ce que tu fais. Donc le mal qui est attaché à cela, il ne peut pas te laisser. À moins que tu veux l'abandonner. À moins que tu veux lui dire maintenant. À moins que tu veux lui dire je ne veux plus te voir au milieu de moi. Alors, je me pose une question. Il ne reste plus beaucoup de temps, je suis désolé. Je ne sais même pas pourquoi arriver à la fin. Mais ce n'est pas grave. Une 
très important, c'est ce que le Saint-Esprit nous apporte. What's important, it's what the Holy Spirit wants to teach us. Il dit, on est un avec Christ. It says that we are one with Christ. Qu'est-ce qui peut nous séparer de lui? What can separate us from him? Rien ne peut me séparer de Christ. Nothing can separate me from Christ. J'ai la même nature que lui. I'm the same nature as him. Donc si lui m'a pardonné, so if he forgave me, si lui l'a pu traverser la ligne, he was able to cross the line. Ça veut dire que j'ai la bénédiction de traverser. So I have the ability to cross the line. Ça veut dire que j'ai la bénédiction de pardonner. It means I have the ability to forgive. Ça veut dire que j'ai la bénédiction de faire quelque chose qui est différent. So I have the ability to do something different. Ici, il parlait de répudier l'homme, de répudier une femme. Here talks about sending your wife away. Donc, en d'autres termes, il dit qu'on répudie la femme, mais il ne répudie pas n'importe comment. C'est quand il a vu un problème qu'il a décidé qu'il ne voulait plus la femme. So it doesn't just mean you send your wife away like that. It's when you see a problem that you send your wife away. Et j'ai commencé à penser. So I started asking myself. En fait, je ne veux pas dire ça hier parce que c'est bizarre parce que c'est ce que le Saint Esprit m'a mis à l'école. I didn't even say it yesterday because it's weird because that's what the Spirit put in my heart. Nous tous, on a déjà pris l'avion aussi. We've all taken the plane here. Et quand tu montes dans l'avion, so when you get in the plane, le pilote te dit, the pilot says, attache ta ceinture avant de décoller. Tire your seatbelt. Et souvent on se dit, ah, je ne sais pas pourquoi il faut attacher la ceinture. Sometimes you tell yourself, I don't know why we should even tire your seatbelt. J'ai mon ami Pasteur Jean-Luc. I have my friend Pasteur Jean-Luc. Un jour il allait à, il allait, il allait, je crois, il allait aux États-Unis. One day he was going to the U.S. Et il était dans un vol où il y a subitement eu un problème. And he was in a plane where there was a big collision. Et il était dans un vol où il y a subitement eu une baisse de pression, un trou d'air. And he was on a plane where there was a sudden change of pressure, so there was a. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'avion, l'avion est tiré à jet moins chuté. So what happened was also the plane just fell immediately. Ça m'est déjà arrivé. It's happened to me before. Allô, Nigeria. I was going to Nigeria. Le pilote était en train de contrôler l'avion. The pilot was controlling the plane. L'avion se met, ça a chuté à un autre moment. The plane just fell. Et tous ceux qui dormaient sont réveillés. Everyone that was sleeping woke up. Moi, en grâce à Jésus, tous ces femmes qui se réveillent, elles se mettent à crier Jésus. And I think, I think Lord, for that woman who woke up, just yelled Jesus. Et l'avion s'est stabilisé. And the plane. On dit que vraiment le nom là stabilise les choses. C'est-à-dire, nous tous on a rigolé. Mais on était contents qu'on soit en mort. Et ce jour-là, parce que Jean me dit que donc, quand il y a eu la chute de pression comme ça, celui qui était devant lui, on venait de lui servir le jus de tomate. Ça a sauté, ça s'est éclaboussé, ça a touché le toit, ça, ça s'est renversé sur lui. Il est monté, il est monté sur le toit et il est monté sur lui. Et lui, parce que Jean-Luc, il n'avait pas encore des glaçons, les glaçons ont frappé le toit, ça a brûlé sa tête. Donc, parce que Jean-Luc, il a des glaçons, il a des glaçons, il a des glaçons, il a des glaçons, il a des glaçons. Je dis, hein, et voici ce qu'il m'a dit, il m'a dit, heureusement qu'on était attachés. And he said, I thank God that it was, or thank goodness that we're all tied. Because if it wasn't tied, then his head would have hit the... What did Jesus say to you here? What did Jesus try to tell us here? In the moment of tempest. In times of storm. You don't say to the person, stop. 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 Non, je me mets attaché à Christ. Je me mets attaché au point au principe de Christ. Je me mets attaché aux valeurs de Christ. Indépendamment des difficultés que je rencontre, je me mets attaché à Christ. Et quand je suis attaché à Christ, la situation se stabilise. Après un certain temps, ça stabilise. Dans l'avion, dans l'avion, quand il y a les, quand il y a les turbulences, tu vois comment les gens vont s'appuyer pour Jésus. You know, in the plane when it's turbulent, just have people start praying, Jesus, Jesus, Jesus. Que vraiment, prends moi, pardon pour mes péchés. Really, Jesus, forgive me for my sins. Subitement, l'avion se stabilise. All of a sudden, the plane becomes stable again. Il oublie même qu'il arrive à la prière. He forgets that he didn't pray. Il arrive à la prière et continue. He goes on vacation and continues. Il oublie qu'il était sur le point d'aller rencontrer Jésus. He forgets that he was about to go and meet Jesus. Je veux que vous, mais je veux que tu saches quelque chose. I want you to know something. C'est que chaque fois qu'il pensait dans le prière là. Every time. Il reste attaché. C'est dit même si le problème n'est pas le Christ, il reste attaché à lui. Ils sont en train d'envoyer un message à l'ennemi. Le problème n'est pas. Mais ce nom-là, je sais que le nom-là peut faire miracle. Et même s'il ne sait pas que le nom fait le miracle, le nom fait le miracle pour lui. Reste attaché à Christ. 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 Reste attaché à
problem that we have is that he has it, the habit of separating from Christ. Christ. And as soon as he is separated from Christ, we're separated from everything else in our life. So that's what I was saying yesterday. Go to work. We, when we want a job, we come and uh, the testify. I bless the name of the Lord. Because you have given me a job. Amen. 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 So I'm, I'm always like, what? Just tie your seat up. Entre nous deux là. C'est toi qui vas partir. When you say between you, you see what's going to go. I've already told you that. Quand j'ai commencé un emploi. When I started a job. Mon boss m'a demandé pourquoi tu as voulu venir travailler ici. My boss asked me why did you come work? Why did you want to come work here? Je lui dis c'est qui j'ai une question ça. So I was looking at him. What kind of question is this? Mais j'ai quand même dit bon c'est parce que j'aime ça. I already told you that I like the job. Les gens de problèmes que j'avais. The kinds of problems I had at work. Chaque fois que il y a des des évaluations. Every time there was an evaluation. Mauvais, 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 mauvais. Everything was bad. Je dis ah, il y a rien de bon. Dire, de quatre heures le matin là, à neuf heures, je crois, tu sais, de trois heures, je fais rien de bon. So I ask myself, so I come here at nine and I leave at five, so I do nothing good. Et tu continues à me payer pourquoi? And you're still paying me why? Mais je suis toujours là, mais rien, mauvais, 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 mauvais. I'm still here. I'm still here, but there's always bad, bad, bad. Jésus, 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 Malheureusement, il y a un autre nouveau qui est entré dans l'équipe. Mais, malheureusement, il y a un nouveau personne qui est entré dans l'équipe. Il n'y a pas de secret. 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 Too bad for you. It's really bad for you. Parce que vraiment, la solution, tu n'as plus d'espoir. Because really, you have no hope. Mais je veux que tu saches une chose. Quand tu t'accroches à Jésus. But I want you to know that if you stay tied to Jesus, and calm the storm, no matter what that storm is. Il est calme. Il est calme. Jésus est là. Jesus is there. 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 Jesus is It's two different stories. C'est pour ça qu'il dit si vous croyez simplement comme un enfant. That's why he said if you simply believe as a child. En d'autres termes, si vraiment quand je te dis que moi et toi nous sommes un. So really when I tell you that you and I are one. Et que rien ne peut nous séparer. And nothing can separate us. Il dit alors. So. Ça veut dire que le royaume de Dieu sera manifesté. That means the kingdom of God will be manifested. Alors tu vas voir la gloire de Dieu être révélée. And you'll see the glory of God. Alors tu vas voir les choses commencer à se manifester dans ta vie. Tout cela se passe à peu près aussi. All of this will be possible. Quand tu vas devenir un avec Christ. If you remain one with Christ. On peut aller devant le Seigneur. We go before the Lord. Vraiment, chaque fois je dis toujours Seigneur, je n'aime pas cette étude de Marc parce que chaque, j'ai l'impression de vouloir m'arrêter à chaque verset. Every time I tell the Lord that I don't really like the study of Mark because I always want to stop each verse. Mais je dis c'est tellement enrichissant mais pas nous connaissons le Seigneur pour les groupes de vie on va continuer là-bas. It's so rich, but thank God for the life verse. Alors devant le Seigneur et disons que Seigneur regarde ma vie. Je ne veux pas venir. Je ne suis pas venu ici pour me vanter. Je le dis toujours, je pense que je le redirai encore et encore. Quand je passe le temps de la présence du Seigneur, la première chose qu'il me dit, il dit l'orgueil qui est dans ta vie. Il est trop grand. Donc quand il me parle, So when he speaks to me. Donc quand quand je quand je vous raconte des choses. So when I tell you things. Je ne vous dis pas cela parce que je suis meilleur que vous. I
when I say let's go for the Holy Spirit, je sais de quoi je parle. I know what I'm talking about. Il est fidèle. He's faithful. Il est capable de t'aider. Il est capable de te secourir. He's able to uh, rescue. Mais il ne te secourra pas tant que tu ne crois pas qu'il est la seule personne qui peut te secourir. But he will not rescue you until you believe that he is the person to rescue. Il veut que tu sois un avec lui. Et l'ennemi veut s'assurer que tu n'es pas un avec lui. Seigneur, aide-nous à demeurer fidèle dans ton présence, à être un avec toi, en tout temps et en tout lieu. Que notre pensée ne s'évade pas. Que ne s'évade pas, qu'elle ne qu'elle ne pas. Et, et vraiment, mais qu'elle demeure ensemble, en toi, et que quelles que soient les situations, Seigneur, que nous puissions lui faire face. Donne-nous la grâce à partir d'aujourd'hui. Que ne plus jamais détacher la ceinture en temps de tempête. Seigneur, nous garderons cette ceinture attachée. Et nous ferons ta gloire au nom de Jésus. Merci pour ton amour. Seigneur, je prie. S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas et qui dit Oh, je veux rencontrer ce Jésus. Je veux être un avec lui. Seigneur, donne-lui la joie de savoir à quel point c'est une bénédiction que d'être un avec toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.